हाई फ्रेंड्स वेलकम टू सैन टेक्निकल हब यह वीडियो मैं सिंपल स्ट्रेस अं शे संबंधी कंप्लीट का चूदा दी सप्ली वाल की अलागे रेग्युर् फस्ट अटंप पास अवाली सिंपल स्ट्रेस अं शे वे प्रॉब्लम आ थिटिकल क्वेश्चन मिसकूदे अभी वाली खचिता उपयोगपड़ी सो चवर दाक चूँ इंक मैं चाप्टर स्टार्ट ओके सिलबस इधी चूँ नैक्स्ट मैं ये स्टार्ट बेसीक्स ना स्टार्ट इध बेसीक्स ना स्टार्ट स्ट्रेस स्ट्रेस अंपल चुपचे इंटरनल रेसीस्टे डेवलपड बाडी ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड लोड सर्टन एरिया पैन ऐक्टे लोड आ बाडी अने रेसीस्टे एंत रेसीस्टे डेवलप दाने स्ट्रेस अटो सिंपल् इंटरनल रेसीस्टे पर् यूनिट एरिया अनु सो स्ट्रेस ईक्वल टू एक्सटर्नल लोड बै एरिया लोड बै एरिया सो यून किूटन पर् मीटर स्क्वे आर् न्यूटन पर् एम एम स्क्वे नैक्स्ट स्ट्रेस अने मेजर टू टाइपस एंटे अकॉर्ंग टू दि टाइप आफ् बाॉडी अं अकॉर्ंग टू दि नेचर आफ् स्ट्रेस अकॉर्ंग टू दि टाइप आफ् बाॉडी चूसक यूनी ऐक्जल स्ट्रेस दी मैं वन डेमशन स्ट्रेस अटा यून दी एग्जापल राडक दी लोड सप्लाई इधी यूनी ऐक्जल स्ट्रेस नैक्स्ट बै ऐक्जल अंत टू डैमशनल स्ट्रेस ओके टू डैमशनल स्ट्रेस अंत और एग्जापल ईजी थिं प्लेट दु थि प्लेट का लेदे प्लास्टिक ब्याग दी वाटर ब्याग दटर ब्याग इला वाटर ब्याग लपल्लेंटी वाटर उठाई सो प्लास्टिक ब्याग हॉल वाटर दीन एग्जापल दूसरे बै ऐक्जल टू डैमशनल स्ट्रेस की नैक्स्ट ट्रई ऐक्जल स्ट्रेस ट्रई ऐक्जल स्ट्रेस अंत और बाडी वाटर इनवेटे बाडी वाटर इनवेटे अभी ट्रई ऐक्जल स्ट्रेस अन्ट ओके नैक्स्ट अकॉर्ंग टू दि नेचर आफ् स्ट्रेस नेचर आफ् स्ट्रेस प्रकार डिफरेंट टाइप टेनजाइल स्ट्रेस टेनजाइल स्ट्रेस एंटे फस्ट सपोज बाॉडी उ बाडी उन्मा आ बाडी मैं सब लोड सप्लाई सैड लोड असा सैड लोड असा आ लोड असन आ बाडी अने एलांगेटते एलांगेटते एलांगेट स्ट्रेस मनमेमंटा टेन जैल स्ट्रेस अटाँ ओके एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस्ड एलांगेशन आफ दि बाडी इन इट्स डैरक्षन इट इस टेम एक्सटर्नल फोर्स द स्ट्रेस इज का टेन जैल स्ट्रेस ओके नैक्स्ट कंप्रेसीव स्ट्रेस सें इलाते इन मन बाडी पैन फोर्स ऐक्टू मन बाडी पैन इला बाडी बाॉडी पैन फोर्स ऐक्टू आॉडी अने कंप्रस आॉडी अने कंप्रस इला कंप्रस दाने कंप्रसीव फोर्स अंड स्ट्रेस कंप्रसीव स्ट्रेस अटार ओके नैक्स्ट शीआर स्ट्रेस शीआर स्ट्रेस अंत सैक्न दर टाजेल फोर्स अभी ऐक्टाइन अंत सपोज सैक्न दर ऐक्ट स्ट्रेस मैं टाजेल स्ट्रेस अटाँ ओके नैक्स्ट स्ट्रेन ओके और फोर्स अने अल्लाई अव मन की एंत डीफॉमेस अलीजेदे मन स्ट्रेन अन्ट ओके इट इज मेसर्ड आफ डीफॉमेस प्रोड्यूस वि अल्लीकेशन आफ एक्सटर्नल फोर्स अंड इट इज डिटेड वित् ओके आर् सिंप्ली से इट इज रेस आफ चेज इन डैमशन बै ओरजल डैमशन नैक्स्ट टाइप आफ स्ट्रे आर् डिफरेंट टाइप आफ स्ट्रे लीन स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन शीयर स्ट्रेन अंड वालोमेट्रिक स्ट्रेन ओखो स्ट्रेन गुरी चुद लीन स्ट्रेन लीन स्ट्रेन के एग्जापल चेपाले इन मैं बाडी 
సమ్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేసాం ఇక్కడ ఎలాంగేషన్ ఎలా అవ్వాలంటే అలాంగ్ ది ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ మనం ఎటు ఏ వైపు అయితే మనం ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తాం ఆ డైరెక్షన్లోనే ఎలాంగేట్ అయితే దాన్ని ఏమంటారంటే లీనియర్ స్ట్రెయిన్ అంటారు ఆర్ లాంగిట్యూడ్నల్ స్ట్రెయిన్ డిఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది బార్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ లేటరల్ స్ట్రెయిన్ ఈ లేటరల్ స్ట్రెయిన్ ఎలా అంటే మనము లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఒక లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు అది ఆ డిఫార్మేషన్ అనేది ఎలా అవుతుందంటే రైట్ యాంగిల్స్లో అవుతుంది అనమాట మనం ఇక్కడ లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు అది డిఫార్మేషన్ ఎలా అవుతుందంటే ఈ డైరెక్షన్లో అవుతుంది రైట్ యాంగిల్స్ అంటే ఇది రైట్ యాంగిల్స్లో అవుతుంది అనమాట రైట్ యాంగిల్స్ అయితే దీన్ని ఏమంటారు లేటరల్ స్ట్రెయిన్ అంటారు డిఫార్మేషన్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ రైట్ యాంగిల్స్ టు ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ నెక్స్ట్ షియర్ స్ట్రెయిన్ నెక్స్ట్ షియర్ స్ట్రెయిన్ షియర్ స్ట్రెయిన్ అంటే ద యాంగ్యులర్ డిఫార్మేషన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ టాంజెన్షియల్ లోడ్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఫర్ సపోజ్ ఒక ఒక బాడీ ఉంది ఇక్కడ మనకు మనం లోడ్ అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే యాంగ్యులర్ డిఫార్మేషన్ అనేది అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇలా యాంగ్ యాంగ్యులర్ డిఫార్మేషన్ అనేది అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ యాంగ్యులర్ డిఫార్మేషన్ ఇలా యాంగ్యులర్ డిఫార్మేషన్ అనేది అవుతుంది దీన్ని ఏమంటారంటే షియర్ స్ట్రెయిన్ అంటారు డిఎస్ బై మామూలుగా సింప్లీ దీన్ని డినోట్ ఎలా చేస్తాం అంటే డిఎస్ బై ఎల్ అంటాం ఓకే షియర్ స్ట్రెయిన్ ఇస్ మెజర్డ్ బై ది యాంగిల్ త్రూ ఇస్ ద బాడీ డిస్టార్ట్స్ నెక్స్ట్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అంటే సింపుల్గా ఇట్ ఈస్ ది రేషియో ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ టు ది ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కరు ఓకే అందుకే అంటే ఒక మనం ఒక డక్టైల్ మెటీరియల్ బార్ అనేది ఇక్కడ మనం యూనివర్సల్ టెస్టింగ్ మిషన్లో పెట్టి టెస్ట్ చేస్తాం ఓకే ఇట్ ఈస్ ది స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కరు స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా కొన్ని ఆ పాయింట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఏ పాయింట్ మనం ఏ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్ని లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ అంటారు ఓకే ఆ లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ అంటే ఈ లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ ఇది ఇది ఇక్కడ నుంచి స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ అనేది ప్రపోర్షన్గా ఉంటుందన్నమాట అలాగే ఈ ఓఏ రీజన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని లీనియర్ రీజియన్ అంటారు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకుండే దాన్ని లీనియర్ రీజియన్ అంటారు నెక్స్ట్ ఓబి ఇట్ ఈస్ ఎలాస్టిక్ రీజియన్ ఈ పాయింట్ దాకా మనం ఎంత లోడ్ అప్లై చేస్తామో ఆ లోడ్ తీసేస్తే వెంటనే అనేది అది రీగెయిన్ అవుతుంది అనమాట ఒరిజినల్ షేప్కి దీన్ని ఓబిని ఏమంటారంటే ఎలాస్టిక్ రీజియన్ అంటారు ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఓబి దాకుండే దాన్ని ఎలాస్టిక్ రీజియన్ అంటారు నెక్స్ట్ సి సి అంటే ఈల్డ్ పాయింట్ అనమాట ఓకే ఈల్డ్ పాయింట్ ఐ మీన్ అప్పర్ ఈల్డ్ పాయింట్ ఇది మనము లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక దగ్గర ఈల్డ్ పాయింట్కి అనేది చేరుతుంది అనమాట ఆ ఈల్డ్ పాయింట్ చేరి సడన్గా కర్వ్ అనేది ఇక్కడ డౌన్ అయింది చూడండి ఇక్కడ కర్వ్ అనేది డౌన్ అయింది ఆ కరువు డౌన్ అయ్యే పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి అయితే డౌన్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ని అప్పర్ ఈల్డ్ పాయింట్ అంటారు అలాగే ఎక్కడికి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైతే అయిందో అంటే లాస్ట్ పాయింట్ ఆ ఈల్డ్ పాయింట్లో లాస్ట్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని లోయర్ ఈల్డ్ పాయింట్ అంటారు అలాగే ఆ లోయర్ ఈల్డ్ పాయింట్ని ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్ట్రెస్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది స్ట్రెయిన్ అనేది కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే లోయర్ ఈల్డ్ పాయింట్ని అలాగే కాన్స్టెంట్గా ఈ పాయింట్ దాకా ఉంటుంది అనమాట దాన్ని ఈ ఈ పాయింట్ని ఏమంటామంటే స్ట్రెయిన్ హార్డ్నింగ్ పాయింట్ అంటాం ఓకే అలాగే ఈ బీడీ రీజియన్ దాకా ఈ బీడీ ఈ బీడీ రీజియన్ని ఏమంటారంటే ఈల్డ్ రీజ్ ఈల్డింగ్ రేంజ్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ఈ డిఈని ఏమంటారంటే స్ట్రెయిన్ హార్డింగ్ రేంజ్ అంటారు ఓకే ఇక్కడ డిఈ డిఈ ఉంది కదా ఈ డిఈని స్ట్రెయిన్ హార్డింగ్ రేంజ్ అంటారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి ఎఫ్ ఓకే ఈ పాయింట్ మనం అల్టిమేట్ పాయింట్ అంటాం ఈ ఎఫ్ పాయింట్ని అల్టిమేట్ పాయింట్ అంటాం అల్టిమేట్ పాయింట్ ఏంటంటే అది మ్యాక్సిమం అంటే ఎంత రెసిస్ట్ చేయగలదు అంటే ఆ లోడ్ని ఎంత బేర్ చేయగలదు ఇట్ ఈస్ అ మ్యాక్సిమం లోడ్ అనమాట ఇట్ ఈస్ అ మ్యాక్సిమం పాయింట్
అంతకు మించి ఇంకా ఎక్కువగా నీళ్ళు లోడు మనం అప్లై చేస్తే అది బ్రేక్ అయిపోతుంది అంటే ఇది మ్యాక్సిమం పాయింట్ ఆ స్పెసిమెన్ అనేది ఎంత లోడ్ బేర్ చేయగలదు మ్యాక్సిమం లోడ్ ఎంత బేర్ చేయగలదు అనేది పాయింట్ ఎఫ్ పాయింట్ అనేది అంటే ఇట్ ఈస్ అల్టిమేట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ జీ పాయింట్ ఈ జీ పాయింట్ అంటే బ్రేకింగ్ పాయింట్ ఇది మనకు అల్టిమేట్ నేనేమని చెప్పాను అల్టిమేట్ పాయింట్ రీచ్ అయిన తర్వాత ఇంకా లోడ్ అప్లై చేస్తూనే ఉన్నాం మనం ఆపలేదు లోడ్ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏమవుతుంది ఆ స్పెసిమెన్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది సో సడన్లీ ఒక్కసారి బ్రేక్ అయిపోతుంది అనమాట అందుకని ఇక్కడ చూడండి కరువు అనేది ఫాల్ అయింది అనమాట ఓకే వాట్ ఎస్ ఇస్ దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ లిమిట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ ఏ అండ్ ఇట్ ఈస్ బి ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అప్పర్ హీల్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ లోయర్ హీల్ పాయింట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రెయిన్ హార్డ్నింగ్ ఇట్ ఈస్ అల్టిమేట్ పాయింట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బ్రేకింగ్ పాయింట్ నెక్స్ట్ నేను ఏదైతే చెప్పానో అది మీకు ఇక్కడ అర్థం కావడానికి నేను ఇక్కడ మీకోసం అనేది ఇక్కడ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను మీరు పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది చూసుకున్నారని ఈజీగా ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసింది ఓకే చదువుకోండి మీరు నేను ఏదైతే చెప్పానో అదే ఉంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ ఈ అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ అగెన్స్ట్ ది ఫ్రాక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ ఓకే ఫ్రాక్చర్ అంటే ఏంటి మనం ఏదైనా లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ లోడ్ అప్లై వల్ల మనం ఏమవుతుందంటే అది ఆ బాడీ అనేది పీసెస్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఏదైనా మనం అప్లై లోడ్ అప్లై చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ పీసీ పీసెస్ ఓకే దాన్ని ఫ్రాక్చర్ అంటారు రెసిస్ట రెసిస్టెన్స్ అగెన్స్ట్ ది ఫ్రాక్చర్ ఈజ్ కాల్ అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ ఆర్ టెనాసిటీ నెక్స్ట్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ అంటే మ్యాక్సిమం పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ అనమాట మ్యాక్సిమం పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ ఏమంటారు అంటే వర్కింగ్ స్ట్రెస్ అంటారు నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఈ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది బ్రిటిల్ మెటీరియల్కి ఒక ఫామ్లో అండ్ అలాగే డక్టర్ మెటీరియల్కి ఇది ఛాన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫర్ బ్రిటిల్ మెటీరియల్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫర్ డక్టర్ మెటీరియల్ని ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫర్ బ్రిటిల్ మెటీరియల్ ఏమవుతుందంటే అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ బై వర్కింగ్ స్ట్రెస్ ఇట్ ఈస్ అ రేషియో ఆఫ్ అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ టు ది వర్కింగ్ స్ట్రెస్ ఫర్ డక్టైల్ మెటీరియల్ ఈల్డ్ స్ట్రెస్ టు ది వర్కింగ్ స్ట్రెస్ ఓకే ఇట్ ఈస్ అ ఈల్డ్ స్ట్రెస్ టు ది వర్కింగ్ స్ట్రెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రూఫ్ స్ట్రెస్ ప్రూఫ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రూఫ్ స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్లా హుక్స్ లా హుక్స్ లా అంటే ఏంటి స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది స్ట్రెయిన్ అప్ టు ది అలాస్టిక్ లిమిట్ మనం ఇంతకుముందు స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ డయాగ్రామ్లో చూసాము అది ఇతను రాబర్ట్ హుక్ అయితే అతను చెప్పాడు అనమాట స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది స్ట్రెయిన్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది స్ట్రెయిన్ అనమాట ఈ స్ట్రెయిన్ ఏమంటారంటే దీన్ని హుక్స్ లా అంటారు నెక్స్ట్ మోడల్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆర్ యంగ్స్ మోడల్స్ ఎలాస్టిసిటీ మోడల్స్ ఏమన్నా ఇదనమాట దీన్ని ఇండి దేంతో ఇండికేట్ చేస్తాం ఈతో ఇండికేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ది రేషియో ఆఫ్ లీనియర్ స్ట్రెస్ టు ది లీనియర్ స్ట్రైన్ ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్కి ఎంత ఉంటుంది అనేది నేను ఇక్కడ ఇచ్చున్నాను అల్యూమినియం అంటే సెవెంటీన్ జీపీఏ జీపీఏ అంటే ఏంటి టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ నైన్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఓకే బ్రాంజ్ ఎయిటీ జీపీఏ బ్రాస్ హండ్రెడ్ జీపీఏ కాపర్ వన్ ట్వంటీ జీపీఏ స్టీల్ టూ హండ్రెడ్ జీపీఏ డైమండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ జీపీఏ ఓకే స్టీల్ అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ స్టీల్ అడిగేదానికి మనకు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట ఎక్కువ సో స్టీల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ స్టీల్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ జీపీఏ నెక్స్ట్ పాయిజన్స్ రేషియో ఈ పాయిజన్స్ రేషియో ఏంటంటే ఇంతకుముందు మనం డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం లేటర్ స్ట్రెయిన్ బై లాంగిట్యూడ్నల్ స్ట్రెయిన్ ఇది కూడా ఒక బిట్ ఇవి డెఫినేషన్ బిట్స్ అనమాట ఇవి ఇది కూడా మనం పాయిజన్స్ రేషియో అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈ పాయిజన్స్ రేషియో రేంజ్ ఏంటంటే జీరో నుంచి జీరో టు పాయింట్ ఫైవ్ ఈ రేంజ్ వచ్చేసి జీరో టు పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది అనమాట ఇది కూడా అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి మీకోసం నేను ఈ
point one to point two lot iron point three gold point four four zero and a income incompressible material like clear rubber key point five on the so range is zero to point five so one of the other good idea than a chance is on time and matter and the canine with me cause on uh provide jason values and a day next to rigidity modulus ये रिजिडिटी मॉडल्स नहीं मानो सी तो गानी जी तो गानी एन तो गानी डिनो जास्सम शीएसट इट इज़ द रेशियो ऑफ शीएसट शीएसट टेस्ट तू दी शीएसट ट्रेन नेक्स्ट बल्क मॉडल्स बल्क मॉडल्स ने मान दें तो इंडिकेट जास्सम के तो इंडिकेट जास्सम एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस तू दी वॉल्यूमेट्रिक ये डेफिनेशन आदमी आये उन्हें अगर क्वेश्चन मार को मार को जैसन आते हैं, तो ये डेफिनेशन्स पे ना कंसेंट्रेट जाएँ ना, इन्दिकेंट अगर वाडू थिरी क्वेश्चन से वाले अनुकूलते, मार को इलाज़ के चांसेस उन्हें आने वाला। नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट कंसेंट, रिलेशन बिटवीन एलास्टिक कंस so eg relation between eg and mu eg and mu की relation एंट अंटे इदी चाला सार लड़ुगो नार अन्माटा इए relation एन एदी e equal to 2g into 1 plus mu इए mu नी 1 by m गा गोड रास्को उच्छ अन्माटा next relation between ek and sorry it is also mu actually printing mistake is mu e k and mu e equal to 3 k into 1 minus 2 mu or 2 by m next to if you run it me the you run it new page it's a echo question said again chances on time matter next to relation between e g and k n आर जी आर सी अन्ना वो कटेगा था, सो ई इक्वल टू नाइन केजी, ई इक्वल टू नाइन केजी बाय थ्री के प्लस जी, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन एन के एंड म्यू, इस म्यू नोटेड डाउन, म्यू इक्वल टू थ्री के माइनस टू जी बाय सिक्स के प्लस टू जी, नेक्स्ट deformations under axial loads वीटिक पेद्ध definitions and I mean derivations है थे आउसर लेदू so deformation under axial load PL by AE PL by AE अला उच्छिन दोंटे simple गया दीनको definition जापता है and derivation जापता है for suppose take a bar which is length L okay and it is elongation चेसी and for suppose delta on गुन्दा मैंने कुछ strain एंड एंड ही इक्वल तू चेंज इन लेंथ भी हो जाएगा लेंथ डेल्टा एल डेल्टा एल में एल ओके नेक्स्ट डेल्टा एल में मोटन अपडो डेल्टा एल इक्वल तू एल एंड तू ही एस पर हुक्स ला इक्वल तू मैंने को स्ट्रेस बाय स्ट्रेन मैंने कहीं स्मॉल इस फॉर्म में दिल से स्ट्रेस बाय स्ट्रेन अन मटा सो e equal to sigma by e e एम होतन अपड़ो sigma by capital E capital E एंटे एंग स्मॉल लस मैंके एकड़ा stress एंटे एंटे देल्सु stress एंटे एंटे load by area एंटे p by a so e equal to p by a e p by a e होतन दे मनके e एंटे गोड़ एंटे गोड़ देल्सु e एंटे change in length by original length डेल्टा एल बै एल ईक्वल टू पी बै ए मन का डीफॉर्मेस सो अं डेलटा एल डेलटा एल अफर्स पीएल बै ए पीएल बै ए इला वनम मन की डेरीवेस अने कांपटेट पाइंट आफ व्यू अंत इंपारटे का नैक्स्ट टापर्ड बार इधी मैं सर्क्युर् बार अक सर्क्युर् बार इला उन्मा सर्कल बार अने इकड़ो 
इकड़ोकड़ा अलागे इकड़ोकड़ा उ दी फार्मला फोर पीएल बै पै डी वन डी टू फोर पीएल बै पै डी वन डी टू इंटू फार्मला सरपोमी नैक्स्ट बार आफ् वेरिंग सैक्न इला मैं टैपर्ड सूसा वेरे वेरिंग सैक्न डिफरेंट सैक्न उ फर् सपोज इकडन सैक्न अक्स्ट इक मल्ल इंको सैक्नक अंत वेरिंग सैक्न अन्ट इकड वरक सैक्न दी इकड वरक सैक्न तरवा इंको सैक्न ऐडी इला वेरिंग सैक्न उन्न दिन फार्मला पी बै अंत एल बै इंटू एल वन बै ए वन प्लस एल टू बै ए टू प्लस एल थ्री बै ए थ्री ओके एल थ्री बै ए थ्री अलांटे बस आफ वेरिंग सैक्न सेम फार्मला इलाक डिफरेंट बार उठा नैक्स्ट प्रिंसपल आफ सूपर पोजिशन इट इस आलजिब्रिक सम आफ स्ट्रेंथ मन को बाडी तस्कटे आ बाडी फैंड डिफरेंट टाइप आफ फोर्स अने ऐक्टाई ऐक्ट ऐक्ट तरह इट इस आलजिब्रिक सम आफ स्ट्रेन काज बै इंडिविजुअल लोड्स आ लोड्स वाले स्ट्रेन अने अखर अटे नैन प्रिंसपल आफ सूपर पोजिशन गॉब्लम डीटेल एक्सप्लेन अभी डिस्क्रिपन लिंक प्रोवैड्सा सो डिस्क्रिपन लिंक चूँगी चला बर्थम हो प्रॉब्लम अंड अला प्रिंसपल आफ सूपर पोजिशन गुजरा अंत इंत मे बी अभी प्रॉब्लम का बट्टी इक टाइम सरपोदन चपेले सो मेरुकसारी डिस्क्रिपन लिंक चूँ नैक्स्ट कांपोजिट स कांपोजिट सैक्न अंत ले मेटीरियल अंत और बाडी अने वन आर् टू मेटीरिय कल फर् सपोज इट कापर अंड इट स्टील इट इस कांपोजिट मेटीरियवेन कांक्रीट कांक्रीट आलो कांपोजिट वी आर् यूजिंग आरसीसी सारी आरसीसी Here we are using the RCC bars, and it is concrete. So those uh, those two are different types of materials. It is also composite section and composite material. In composite sections, strain in all the materials is same. In other words, extension, shortening in same all the materials. Okay, not it all. Next, these are the cases. The total external load is equal to the sum of the loads carried by the different materials. For suppose, it is it is steel and it is copper. Load we yeah, are applying the load. If we load apply the same amount, then it is certain load P. P equal to P one plus P two. That is the answer. Next, next to temperature stresses. टेमपरेश स्ट्रेस टेमपरेशर रेज अद्दी मन को बाडी चेंज वस्तम रेज अवड़ो लेक्रीज अवड़ो अब मन को सम स्ट्रे ई मीन स्ट्रेन अने अखर आ स्ट्रेन मन इक कौंडी फर् सपोज टू मेबर्स इट का इट स्टील ओके इट स्टील ओके टेमपरेशर अने मन इक मन एम फिस्ट अभी फ्री वा अला फ्री वद टेमपरेश स्ट्रेस अने जीरो इधी चाल सारे अड़को टू मेबर्स आर् फ्री टू एक्सपैं दो स्ट्रेस विल बी इंड्यूस्ड इन देंबर्स ओके जीरो स्ट्रेस अन्ट अला फ्री मन वैसे जीरो स्ट्रेस इक मन अलागे दी रू फिस्सा रोड फिस्स टेमपरेश स्ट्रेस अने ऐक्टाइन अंत दे आर् ट्रई टू कंप्रेस आर् एलांगेट एदन मन इंक्रीज अव डिक्रीज सो दाने अवलप स्ट्रेस उ दाने टेमपरेश स्ट्रेस अटार धर्मल स्ट्रेस ओके टेपर ओके इट इस डेफिनेशन नैक्स्ट को आफ लीनियर एक्सपैन इट इस दि इंक्रीज इन लेंथ आफ दि बाडी पर् यूनिट रईज आफ टेमपरेशर इन ओरजल लेंथ इस टेम डैश कोशेंट आफ लीनियर एक्सपैन इट इस डिनोटेड विथ आलफा ओके इट इस फार्म रिगार्डिंग दि टेमपरेशर स्ट्रेस अंड स्ट्रेन टेमपरेश आफ दि बार लेंथ एल अंडर गोस चेंज इन टेमपरेश चेंज इन देंथ डेटा एल इज्कू 
L into coefficient of thermal expansion into temperature. Okay, temperature strain equal to normal strain into change in length by to the original length. Delta L by L. Do you know that delta L and T alpha L T L alpha T L alpha T by L. It is alpha T. Temperature stresses due to temperature strain. Okay. Temperature stresses and F equal to alpha T. Manaku formula sarpota in the gante manaku din bit din temperature stresses lo just while formula made focus is a formula cells into man cancel chas and mat. So elongation of the bar when it is free to expand. L alpha T L alpha T temperature stresses when expansion is prevented. Expansion prevent Jason Premotun the stresses develop out of the alpha into T into E. Okay, here we are free to expand out of the but here we are change and out of the common L alpha T. Next to strain energy. Manu, for suppose, a body on the okay, body point a load apply is load apply is now to do some load me last store chase in the matter. By undergoing some deformation, it could deformation a yoke a energy store yes in the manaka load remove chega ne could load remove chega name of the regain its original shape. Okay, after removing a flood, regain its original shape. That is called strain energy. The energy stored in a body due to strain the by the virtue of strain is called strain energy. Next, proof resilience. Proof resilience and the maximum strain energy stored in a body without undergoing permanent deformation and the plasticity region kalakunda akada plastic region kalakunda akada yontundi and the mana elasticity region lona untundan mata the maximum strain energy stored in the body without undergoing permanent deformation then the proof resilience under then modulus of resilience proof resilience per unit volume ni evantar ante modulus of resilience center more than the f square by 2e into volume to denote just some proof resilience ni through f and stress e and x modulus model of modulus of resilience and entity proof resilience per unit volume proof resilience per unit volume by volume and take a volume volume cancel a both number so f square by 2e and it will turn the f square by 2e next Energy in Kano Koda Niki and Tente different measures in strain energy due to gradual loading, strain energy due to sudden loading, strain energy due to impact loading. Any of the derivations of the laser one of the just to formula cells and just to equate and a gradual loading made matra madutuna. So a gradual loading and a equation to serpot manaku. Gradual loading one formula and a proof resilience in the one Japan F square by 2e into volume. Ide formula strain energy due to sudden applied load. Sudden applied load. 2p by a the derivation and the derivation of the important name gadu manako point a e, competitive exam point of view next strain energy due to impact root 2e root 2e ph by al next this is ante some important definitions are matter and mechanical properties of the material properties of the material and then you me cost money they could eat EPT to better no me to download just come up to each other on Kuntani so elasticity elasticity and time to come on the Japan so the property by which a body returns to its original shape after removal of external load is called elasticity on a load this one day it regain its original shape I think I never under elasticity under like rubber and steel in the example in the rubber and steel next to plasticity well Allah Mali version of shape crack under the under under plasticity under ductility. The man ductility and a with thin weights gal tune it tune under the matter and a she can be drawn into thin weights. For suppose this is steel bore one of like a demo nila sanaga botu under the matter and drawn into thin weights. Okay, this ductility mild steel, torsion, silver, aluminum, etc. Brittleness. The brittleness can be easy to put in time. Echo deformation of Kunda, the Ventana break a pot no matter. Suppose glass, glass this Kundam of Naman got a canaka laga, pile pot the Adin Koti China wear and rock materials. And I want a chalk piece with this coachman. Next to malleability. Malleability and 
rolled into thin sheets for suppose if gold plates is kuna alage steel plate steel is kuna ila rolled in ante ivilenya sante rolled into thin sheets and mata ila thin sheets laga is dana mental malleability and tar malleability is a property of metal by which can be beaten rolled into thin sheets without rupture okay ornamental gold ornamental silver wrought iron etc these are the examples next stiffness it is simply say resistance against the deformation bending action okay next is hardness hardness is the ability to material resist the indentation manam edaina gortha gisinappudu adi markalu padukona undal anamata ante man indentations padukona ante danni oka resist chesi dan hardness antaru toughness toughness is a property of material which enable to absorb energy without fracture okay man fracture em lekuda fracture ante already definition cheppadu ante when we apply the load it break into the pieces two or more pieces it is called fracture okay toughness is property ante manaka a material energy ni absorb chestund anamata fracture avakunda dan toughness antaru brass mild steel okay next creep creep is a property of material by which develops slow deformation and strain and it is a simply we say it is a constant loading next fatigue oka material anedi రివర్సిబుల్ లోడ్స్కి రిసిస్ట్ చేస్తుంది అనమాట రివర్సిబుల్ లోడ్స్ని రిపీటింగ్ లోడ్స్ రివర్సిబుల్ ఆర్ రిపీటింగ్ లోడ్స్ని రిసిస్ట్ చేసి దాన్ని ఏమంటారు ఫ్యాటింగ్ అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ వచ్చేసి స్ట్రెంగ్ స్ట్రెంగ్ అంటే ఏంటి రెసిస్టెన్స్ అగేన్స్ట్ ఫెయిల్యూర్ అలాగే ఫ్రాక్చర్ ఫ్రాక్చర్ అంటే ఇంతకుముందు మీకు డెఫినేషన్ చెప్పాను సపరేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆ మెటీరియల్ ఇంటూ టూ ఆర్ మోర్ పీసెస్ అండ్ అదే యాక్షన్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఓకే ఇప్పుడు సమ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చూద్దాం ఏ మైల్ స్టీల్ రాడ్ ఆఫ్ టెన్ ఎంఎం డయా డయా ఇస్ టెన్ ఎంఎం టెన్ ఎంఎం డయా అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం లెంగ్త్ డయా ఇస్ టెన్ ఎంఎం టెన్ ఎంఎం అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం లెంగ్త్ లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఎలాంగేట్స్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఎంఎం ఎలాంగేషన్ ఎంత అయింది అన్నాడు పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఎంఎం అయింది అంట డెల్టా ఎల్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఎంఎం ఓకే నెక్స్ట్ అండ్ యాక్జెల్ పుల్ ఆఫ్ టెన్ కిలో రిటర్న్స్ యాక్జెల్ లోడ్ యాక్జెల్ లోడ్ పి ఈక్వల్ టు టెన్ కిలో న్యూటన్స్ టెన్ కిలో న్యూటన్స్ అంటే టెన్ ఇంటూ టెన్ టు టెన్ క్యూబ్ న్యూటన్స్ ఎంఎమ్స్లో ఇచ్చినాడు కాబట్టి న్యూటన్స్లో తీసుకున్నాం స్ట్రెస్ ఏమవుతుంది మనకు ఫస్ట్ స్ట్రెస్ కనుక్కోవాలి స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు లోడ్ బై ఏరియా పి బై ఏ అంటే ఏరియా కావాలి ఏరియా ఏమవుతుంది పై డి స్క్వైర్ బై ఫోర్ పై ఇంటూ టెన్ పవర్స్ టెన్ స్క్వైర్ బై ఫోర్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ mm square so it is mm square నేను ముందే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను మీరు ఒకసారి డౌట్ కొండి మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి నువ్వు డైరెక్ట్ లేట్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్సర్ లేసాను సో స్ట్రెస్ ఇస్ పి బై ఏ పి ఇస్ టెన్ ఇంటూ టెన్ క్యూబ్ బై ఏరియా ఇస్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ టూ ఓకే మనం కనుక్కోమంది ఏంటి ఎంగ్స్ మోడలర్స్ ఎంగ్స్ మోడలర్స్ అంటే ఏంటి రే స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ ఈ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ మనం స్ట్రెస్ కనుక్కున్నాం ఇప్పుడు స్ట్రెయిన్ కనుక్కోవాలి స్ట్రెయిన్ ఏమవుతుంది చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్ బై ఒరిజినల్ లెంగ్త్ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ డెల్టా ఎల్ లెంత్ ఇచ్చాడు పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఎంఎం ఇచ్చాడు పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఎంఎం బై లెంగ్త్ అప్పుడు మనకు తెలుసు కదా త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం సో ఇట్ ఈస్ జీరో పాయింట్ త్రిబుల్ జీరో సిక్స్ ఇట్స్ త్రిబుల్ జీరో సిక్స్ సో స్ట్రెయిన్కి ఏమైనా యూనిట్స్ ఉన్నాయా నో యూనిట్ స్ట్రెయిన్కి ఎందుకంటే ఎంగ్స్ మోడల్స్ ఇస్ స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ మనకు స్ట్రెస్ ఎంత వచ్చింది వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ టూ న్యూట్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ స్ట్రెయిన్ ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ త్రిబుల్ జీరో సిక్స్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ 
three two and divided by zero point three volt zero six. It is equal to two point one two into ten to the power of five newton per mm square. Okay, I'll make kilo newtons laga wala n kunte. 2.12 into 10 to the power of 5 into 10 to the power of minus 3. Okay. Uh, chase the money can toss the nante. Okay, 10 square million tons. So 212. 212.2. 212.212 kilo newton per mm square. 212 kilo newton per mm square. That is the problem. I will try to 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 try 78.54 mm square into e manaku e anedi kanukovali manam so delta l manaku telusu delta l anta 0.18 delta l is 0.18 so e it vastundi and 0.18 at l potundi so ee rendu change avutayi anamata so manam easy ga e anedi kanukovachu ila chesina manaku entha vastundi 2.1 2.12 into 10 to the power of 5 newton per mm square next problem if material has Young's modulus 1.25 into 10 to the power of 5 newton per mm square Young's modulus and e e equal to 1.25 into 10 to the power of 5 newton per mm square poison's ratio on the poison's ratio is 0 0.25 0 0.25 0.25 then calculate the modulus of rigidity and bulk modulus manaku relation cells anamata first nenu theory lo cheppanu relation between first manage modulus of rigidity g anukunna g modulus of rigidity g and e and mu ee mooditi ki relation undi telusukada manaku e equal to 2g into 1 plus mu e E already tells you 1.25 into 10 to the power of 5 newton per mm square equal to 2 g g and the g manam kana call modulus of rigidity 1 plus mu mu which is poison's ratio man kichu nadu 0 0.25 0 0.25 so man g and the mo tundi answer g is 0.5 into in directly calculate I have no? so 0.5 into 10 to the power of 5 newton per mm square newton per mm square next to render relation if bulk modulus can call it under relation it model is in the k angst modulus e and mu e equal to 3k into 1 minus 2 mu so e is E E and a man of those one point two five into ten to the power of five newton per mm square equal to three into k the little into one minus two mu two mu into into point two five the point so answer is k k equal to point eight point eight three into ten to the power of five Newton per mm square. Okay, going to next problem. Next problem. The length of the steel rod is 2 meters at 30 degrees centigrade. Okay, 30 degrees centigrade the graph 2 meters long on the what will be the length of the rod at 80 degrees centigrade if it is free to expand. Free to expand I think length and if no expansion is permitted. What will be the temperature stress developed in the rod 
take alpha it is alpha equal to 12 into 10 to the power of minus 6 per degree centigrade and e equal to 2 into 10 to the power of 5 newton per mm square of first first case and the one 30 degrees the gra 2 meters long on the new pedu and 30 degrees the gra 30 degrees centigrade the gram and can the 2 meters long on the new pedu so and 80 degrees centigrade the gram on a cool in the temperature on the con common ado sorry in the length on the con common ado 80 degrees centigrade the grand length on the con con ante in the raise in the in the 50 degrees centigrade and the raise in the mata okay come on length on a quality 50 degrees centigrade the grand ante temperature raise in temperature and the 50 degrees centigrade 30 degrees the get else 50 degrees are not the raise in the one time length and to know and quality so put to 30 degrees the grand length in the 2 meters and a 2010 p mm and a 2000 mm alpha del su alpha and a coefficient of thermal expansion 12 into 10 to the power of minus 6 degree per degree centigrade 12 to the power of minus 6 12 into 10 to the power of minus 6 per degree centigrade and matter formula del su delta l equal to alpha tl okay alpha is 12 into 10 to the power of minus 6 12 into 10 to the power of minus 6 into temperature raise in temperature in the 50 degree centigrade Okay, 50 degrees centigrade into L length and the actual length 2000 mm. So, we multiply this and the change of change the 1.2 mm. Okay, 50 degrees centigrade can the very in the 1.2 mm. So, 80 degrees centigrade can the 30 degrees 30 degrees centigrade key 2 meters very in the 50 key 1.2. 1.2 very in the number 80 degree centigrade 30 plus 50 2 plus 1.2 point 2 oh sorry and the 2000 mm 2000 mm plus 1.2 mm and 2.00 1 2 meters per in the north okay next case lo image do if no expansion is prevented permitted what will be the temperature stress developed in the rod and time on a expansion is the permit shade and I put temperature stress and develop in the development on a common order f equal to alpha t e a alpha alpha 12 into 10 to the power of minus 6 to temperature raise in temperature in the 50 degrees in degree into 2 into 10 to the power of 5 okay so 120 newton per mm square so man or only cases and they can open up next problem a member 1000 mm long and 200 by 300 mm in cross section is subjected to a tensile load of 2200 newtons find the strain energy stored by the member take e equal to 2 into 10 to the power of 5 newton per mm square so that length is 1000 mm cross section area is 200 by 300 is 60,000 60,000 mm square then tensile load is 2200 newtons find the strain energy and and all again each and one of things more or less another 2 into 10 to the power of 5 newton per mm square here man could just strain energy stored formula tells the man could answer which currently strain energy stored formula into one cool strain energy equal to f square by 2 e into volume okay f square by strain energy stored strain energy say u equal to f square by 2 e into volume square by 2 into volume f and t and also stress f equal to stress and t p by a load by area load and the 2200 newtons 2200 divided by cross sectional area 60,000 mm square 60,000 mm square that is 0 0.0366 newton per mm square newton per mm square okay next 
సో మనకు తెలుసు ఎఫ్ స్క్వేర్ తెలిసింది ఇప్పుడు అంటే జీరో పాయింట్ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ డబల్ సిక్స్ ఎఫ్ స్క్వేర్ బై టూ ఇంటూ ఎంక్స్ మోడల్స్ అంత టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఈ టూ ఇంటూ ఈ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఎంత వాల్యూమ్ అంటే ఏరియా ఇంటూ లెంగ్త్ ఏరియా ఎంత సిక్స్టీ థౌజండ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఇంటూ లెంగ్త్ ఈస్ థౌజండ్ ఎంఎం సో దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది జీరో పాయింట్ టూ డబల్ జీరో నైన్ న్యూటన్ ఎంఎం మనకు తెలుసు స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు వర్క్ అంటే వర్క్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఫోర్స్ ఎంత వర్క్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు వర్క్ సో వర్క్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఫోర్స్ ఎంత ఫోర్స్ అంటే న్యూటన్స్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ అంటే ఎంఎం సో న్యూటన్ ఎంఎం అనమాట యూనిట్స్